press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda247. Bell icon dabaiye, Adda247 ki sari notifications paiye. Adda247, government job in your pocket. Hello friends, this is Achal and I welcome you all on Adda247 with a topic that is complimentary sentences. So as you all know, complimentary sentences are something that plays a role of vocabulary and as well as reading skill. So if your reading skill and understanding ability is strong, there won't be any problem for you to solve complimentary sentences. Why? Because in this question, in this exercise, what happens is you are given with a set of questions or rather a set of sentences which when combined formed, uh, form a paragraph, a meaningful paragraph. At times what happens, either the beginning of the sentence is eliminated and you have to find out the sentence that can be placed in the beginning. Or the last sentence is eliminated, that means you have to find out the last sentence will conclude the whole paragraph. Or you have a sentence in the middle eliminated and you have to find out that sentence, but from here, where? But from the five options that are given to you. So, but whichever line is eliminated for that line, for that statement, you will have five options, you will have, have five sentences which can be placed in any of these places, in the beginning, at the end or in the middle. So, you have to select any one sentence which can be definitely placed with the sentence and that is what we mean by complementary sentences. At times, the pattern can be of two types, pattern jo hai aapka wo do type ka ho sakta hai kaisa? Question one, one paragraph is given. And in that paragraph, last line is eliminated. Maybe the last line is eliminated. Then you have five options. You have to choose any one from these. Okay. And then you can have another pattern that says you have one paragraph given. Then you have a last line which is eliminated. Okay. Now you have three sentences. A, B, C. You have to judge that only one can be placed, only A can be placed, only B can be placed, only C can be placed, all can be placed, only B and C can be placed, only A and B can be placed, only A and C can be placed. So these are the conditions, these are two type of, uh, types of questions that can be asked in your examination. And the blank can be given in the beginning of the sentence, in the middle of the sentence or at the end of the sentence as well. So this is what we have as complementary sentences and obviously <coughs> you need to have your reading ability strong you need to have your reading ability strong why because this is the only thing that is going to help you out while reading the paragraph you have to understand and with that understanding ability you need to judge which of the sentences will be used in the uh, as the complement of the paragraph given. So, you have to judge this too. You have to reading skill improve your reading skills. You have to reading skill better. And with that, you have to know that which paragraph can be placed with which paragraph. So, this is what we have as our questions today. These will be our today's questions. Complimentary sentences. So, you will have to give one time that you have to give one statement. You have to judge it from there. And you will have to give one statement. You have to judge it from there. और आपके पास एक स्टेटमेंट आएगा तीन स्टेटमेंट आएंगे चार स्टेटमेंट आएंगे और उसमें से आपको जज करना एक लग सकता है या फिर एक से ज्यादा लग सकता है या एक ही करेक्ट है ठीक है तो चलिए देखते हैं अपना पहला पहले डायरेक्शन देख लेते हैं क्या लिखा है ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन हैज अ पैराग्राफ फॉलोड बाई ऑप्शन विच विल कम्प्लीट इट एज अकॉर्डिंग टू करेक्ट कॉन्टेक्सुअल मीनिंग कह रहे हैं हर पैराग्राफ के बाद एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जहां पर से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो आपको करेक्ट कॉन्टेक्सुअल मीनिंग देगा From the given options, choose the sentence that completes the paragraph in the most appropriate way. जो भी options आपको दिए गए हैं, उस options में से आपको वो option select करना है, जो आपके statement को सबसे सही तरीके से complete कर रहा होगा, ठीक है? Complement कर रहा होगा. Now, ये हो गया आपका question. अब चलते हैं हम question की तरफ और देखते हैं क्या दिया हुआ है इसके साथ. देखो, पहला question is on your screen. थोड़ा सा बड़ा question है, लेकिन जब बड़ा question होता है, तो वो difficult नहीं होता इस चीज का ध्यान रखना. तो कह रहे हैं, what happens to our brains as we age is as we age is of crucial importance not to not just to science but to public policy. कह रहे हैं, जैसे-जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं, वैसे हमारी जो brains हैं, वो हमारे brain को क्या होता चला जाता है is of crucial importance not just to science but to public policy. ना ये सिर्फ साइंस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि पब्लिक पॉलिसी के लिए पब्लिक वेलफेयर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। By 2030, for example, 72 million people in the US will be over 65. कह रहे हैं 2030 तक 72 million people US में क्या हो जाएंगे 65 एज की अबाव हो जाएंगे। 
double the figure in 2000 and their average life expectancy will likely have aged about above 20 years keh rahe hain jo ki jo ye figure hai ye 2000 ki baat agar kare 2000 ki agar baat kare to 2000 mein ye kitna tha obviously ye bad gaya hai na double ho chuka hai that means maybe uh, 2000 mein expect kiya ja raha tha 72 million hai to maybe somewhere around 36 ya 35 million ke around hai na to dekho kya keh rahe hain ab have aged about uh, 20 years ab age zone ki ho gayi 20 years zyada ho gayi hai however this demographic time bomb would be much less threatening if the elderly were looking looked upon as intelligent contributors to society rather than as dependents in long term decline keh rahe waise to ye demographic time bomb ki tarah कम थ्रेटनिंग होता है ये बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग ना होता मतलब बहुत ज्यादा डरावने वाला नहीं डराने वाला नहीं होता अगर एल्डरली को लोग एल्डरली लोगों को मतलब बड़े बुजुर्गों को एक इंटेलिजेंट कंट्रीब्यूटर्स की तरह माना जाता जो कि वो सोसाइटी के हैं rather than as dependents in the long term decline ja, na ki unko ye mana jaye ki aage chalne wale time mein aage aane wale time mein wo hamare upar dependent ho jayenge aage samay mein long time mein theek hai to ye jo paragraph hai ye discuss kar raha hai logo ki badhti hui age ko uh, aging wale logo ko aur kis tarah se hame unko ek society ke contributor ki tarah samajhna hai na ki unko bojh samajhna hai na ki unko uh, dependent samajhna hai to iske bare mein ye paragraph likha gaya hai पहला स्टेटमेंट कह रहा है द आइडिया दैट वी गेट डमर एज वी ग्रो ओल्ड इज जस्ट अ मिथ अकॉर्डिंग टू ब्रेन रिसर्च दैट विल एनकरेज एनीवन ओल्ड इनफ टू नो बेटर कह रहे हैं ये जो आइडिया है ये जो आइडिया है ये क्या डिफाइन करता है इट डजंट टॉक अबाउट द एज ऑफ द सोसाइटी सोसाइटी की एज की तो बात नहीं कर रहा है लेकिन बेसिक प्रेमाइस जो डिस्कस किया गया है दैट दे आर ऑन द पाथ ऑफ मेंटल डिक्लाइन मतलब ये बढ़ तो रहे एज से एज बढ़ रही है लेकिन उनका मेंटल डिक्लाइन हो रहा है ये पैसेज में अगर डिस्कस होता तो हम इसको सेंटेंस में लाने की जरूरत करते लेकिन यहां पर हम फूल स्ट्रीट करने की कोशिश नहीं कर रहे वी आर नॉट टॉकिंग दैट दे आर बिकमिंग डम्बो हम डम्बो की बात नहीं कर रहे हैं ठीक है बी में दिया गया है क्या इट इज टाइम वी री थिंक दैट वी मीन बाय द एजिंग माइंड बिफोर आर फॉल्स एग्जाम्पन्स रिजल्ट इन डिसीजन एंड पॉलिसीज दैट मार्जिनाइज मार्जिनाइज और वेस्ट प्रेशियस पब्लिक रिसोर्स टू रीमीडिएट प्रॉब्लम दैट डू नॉट एग्जिस्ट अब यहाँ पर देखो किस चीज़ की बात हो रही है ये कंटिन्यू कर रहा है पैसेज को एक लाइन ऑफ थाट देने की कि पब्लिक रिसोर्स को वेस्ट करना सिर्फ हमारे अजम्पन्स के ऊपर सिर्फ हमारी सोच के ऊपर ये डिक्लाइन जैसे कि हम सोच रहे हैं कि किसी की एज है एज होती चली जा रही है तो अब एज की वजह से उसका मेंटल डिक्लाइन हो रहा है ये चीज सोचना हमारे लिए ठीक नहीं होगा ब्रादर दान हमें क्या करना चाहिए जो लोग एज से ज्यादा हो चुके हैं एज में ज्यादा हो चुके हैं उनका एक्सपीरियंस ज्यादा हो चुका है तो उनके एक्सपीरियंसेस से हमें कॉन्ट्रीब्यूशन लेना चाहिए और अपने पब्लिक डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए ना कि उनको डिपेंडेंट समझना चाहिए सो so, बी वाला ऑप्शन कुछ हद तक वही कंटिन्यू कर रहा है जो कि आपके स्टेटमेंट में दिया है सी में देखते हैं Many of the assumptions scientists currently make about conjunctive decline, decline are seriously flawed and for the most part formally invalid. कह रहे हैं बहुत सारे assumptions जो scientists अभी कर रहे हैं make कर रहे हैं cognitive decline के वो seriously flawed है मतलब बहुत सारी गलतियाँ उसमें निकाली जा रही हैं for the most part और सबसे ज़्यादा part देखा जाए तो ये invalid माना गया है ठीक है फिर Using computer models to stimulate young and old brains, Rams अब देखो यहाँ पर young और old brains की तो बात ही नहीं हो रही है। We are talking about the people, the populace that is growing age, जिनकी age ज़्यादा होती जा रही है हम उनकी बात करें तो young की बात यहाँ पर करने का कोई sense नहीं है। Therefore, option number B is the correct statement for question number one, जो कि बात कर रहा है किसकी? ग्रोइंग एजिंग पॉपुलर्स की डिस्कशन कर रहा है पैराग्राफ जहां पर आइडेंटिफाई करना है कि कैसे हम इन्हें कंट्रीब्यूटर बना सकते हैं सोसाइटी का और बी इसी को कंटिन्यू करते करते हुए कहता है कि ये लाइन ऑफ थॉट है उनका कि पब्लिक रिसोर्स को जो कि हमारे अजम्पन्स के ऊपर बेस है उसकी बात ना करके बल्कि हमें कॉन्ट्रीब्यूटर्स की तरह उनको लेना चाहिए हमें उनका एक्सपीरियंसिस को गैदर करना चाहिए गेन करना चाहिए ताकि हम अपना पब्लिक वेलफेयर कर सकें तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्यूटली करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर वन तो चलिए आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द अंडरलाइनिंग कॉज फॉर द अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन इन द की कंज्यूमेबल्स ऑफ द हाउस होल्ड इज द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट टू डू इट्स जॉब प्राइवेट प्लेयर्स ऑफर सर्विसेज एट यूरोशियस कॉस्ट टू मीक द मीट द डिमांड्स ऑफ अ ग्रोइंग मिडिल क्लास अब यहां पे कह रहे हैं जो की 
गवर्नमेंट या फिर जो कि बोले कि इन्फ्लेशन जो अनकंट्रोल्ड है जो बढ़ता चला जा रहा है और किस चीज़ पे की कंज्यूमल्स कंज्यूमेबल्स ऑफ द हाउस होल्ड मतलब घर में जो चीज़ें चाहिए ही चाहिए नेसेसिटीज़ पे जो इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है ये किस चीज़ का फेलियर है ये किस चीज़ का कारण है का इसका कारण है कि गवर्नमेंट अपना जो रोल है अपना जो जॉब है वो ढंग से नहीं कर पाई है प्राइवेट प्लेयर्स अब इसमें जब गवर्नमेंट अपना जॉब नहीं कर पा रही है तो क्या हो रहा है प्राइवेट प्लेयर्स क्या कर पा रहे हैं वो अपनी कम, अपने काम को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा पा रहे हैं प्राइवेट प्लेयर्स ऑफर सर्विसेज आज यूजोरियस क्रॉस मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा विगिन कॉस्ट को अप्लाई करके टू मीट द डिमांड्स ऑफ ग्रोइंग मिडिल क्लास जो मिडिल अब देखो नेसेसिटी है वो तो चाहिए ही चाहिए है ना अगर बेसिक नेसेसिटी है तो वो तो चाहिए चाहिए अब सपोज करो कंज्यूमेबल्स की बात कर लो तुम तुम्हें साबुन चाहिए है ना क्योंकि नहाना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेसेसिटी है लाइफ की खाना चाहिए खाने पर इन सब चीज़ों के ऊपर अगर ये लोग इन्फ्लेशन का प्राइस बढ़ाते चले जाएंगे तो इस समय में प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं प्राइवेट कंपनीज जो हैं इस समय में ये कॉस्ट बढ़ा बढ़ा कर अपनी डिमांड ये मिडिल क्लास की डिमांड को पूरी करेंगे राइट right? मीट करेंगे अब देखो सेंटेंस क्या क्या लिखा हुआ है हु विश टू पास द लाइफ पीसफुली विदाउट गेटिंग एंगेज इन मच एस्परेशन तो ग्रोइंग मिडिल क्लास की डिमांड्स पूरी करते हैं जो कि लाइफ की लाइफ को पीसफुली जीना जाते हैं चा, चाहते हैं बिना एस्पिरेशन में एंगेज हुए बिना किसी चीज़ में एंगेज हुए फिर लिखा क्या है देर दैट इज रीलिंग अंडर द प्रेशर ऑफ राइजिंग प्राइसेस बट एनी हाउ ट्राइंग टू मेक बोथ एंड स्मीट जो कि राइजिंग uh, प्राइसेस से क्या हो रहा है बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है राइजिंग प्राइसेस से लेकिन फिर भी वो चाह के रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि दोनों एंड्स को मीट करा सके मतलब उनकी नेसेसिटी भी पूरी हो जाए और उनके ऊपर इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी ना पड़े फिर विच एस्पायर्स टू मूव अप द लैडर एंड सिक्योर अ हाई लेवल ऑफ इनकम जो अभी भी चाहते हैं कि वो लैडर पर आगे बढ़ें और अपने लिए हाई लेवल ऑफ इनकम कमा सकें फिर विच इज लेफ्ट विद नो ऑल्टरनेटिव बट टू मैनेज बाई रिड्यूसिंग इट्स एक्सपेंसिस ऑन एसेंशियल कमोडिटीज कह रहे हैं जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है जब क्या करने के अलावा कि वो अपने एक्सपेंसिस एसेंशियल कमोडिटी पे कम कर सकें अब देखो एसेंशियल कमोडिटी का मतलब क्या होता है जो बेसिक नेसेसिटी है नेसेसिटी जो चीज़ कोई चीज़ है फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नेसेसिटी है किस चीज़ की मेडिसिन की तो आप मेडिसिन ले कर आओगे तो उसका मतलब क्या है एक महीने की लाओगे ना ऐसा तो है नहीं अगर तुम्हारे पास इस समय इन्फ्लेशन है या कभी डिफ्लेशन आ जाता है तो एक साथ तुम दो दो दवाइयाँ खाने लग जाओगे कि अगले महीने की भी हम अभी खा लेते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है ना तो एसेंशियल कमोडिटीज़ पे ज़्यादा या कम करना रिड्यूस करना या बढ़ाना दोनों ही एक्सपेंसिस पॉसिबल नहीं है एसेंशियल कमोडिटीज़ पर बेसिक नेसेसरी पर जितना खर्चा होता है वो तो होगा ही होगा है ना तो उनको रिड्यूस करने का कोई बात नहीं है यहाँ पर कह रहे हैं प्राइवेट प्लेयर्स ऑफर कर रहे हैं अपनी सर्विसेज को बहुत ज़्यादा प्राइसेस पे ताकि ग्रोइंग मिडिल क्लास जो ग्रोइंग मिडिल क्लास है ना तो ग्रो कर रहा है दैट मींस वो क्या करने की कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो विच एस्पायर्स टू मूव ऑफ द लैडर जो एस्पायर करता है लैडर के ऊपर आगे बढ़ने की ताकि उनका हाई लेवल ऑफ इनकम हो सके और जिसकी वजह से वो क्या कर सके जिसके कारण वो अपने एक्सपेंसिस को मीट कर सके जो कि इन्फ्लेशन की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं so the paragraph is micro based that is based on overall or if overall increase in the of inflation jo overall increase in inflation mein aur middle class ke aspiration mein dono mein jo ki improve karega unka standard of living by securing a higher income by putting in more hard work so only option c is correct option c hi aapka bilkul sahi answer hoga to aapka c bhi sahi hai theek hai c mein c likha hai only c is the correct answer to question number 2 ka answer is option number c अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कैनराज रेप्यूटेशन कैनरा के रेप्यूटेशन की बात हुई है फॉर फाइनेंशियल रेगुलेशन इज स्टेरी कह रहे हैं कैनेडा का जो रेप्यूटेशन है फाइनेंशियल रेगुलेशन के लिए वो स्टेरी है इट्स बैंक गॉड थ्रू द क्राइसिस अनस्केटेड कह रहे हैं उनके बैंक क्राइसिस uh, से निकले लेकिन अनस्केटेड अकॉर्डिंग टू मूडीज रेटिंग्स एजेंसी मूडी के अकॉर्डिंग जो कि एक रेटिंग एजेंसी है वो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि आपने यूसेज किया किसका आपने यूसेज किया किसका अकॉर्डिंग टू मूडीज और रेटिंग्स एजेंसी रॉयल बैंक ऑफ कैनेडा सिट्स अलॉन्ग साइन एच एस बी सी एंड जे पी मॉर्गन चेज इन द टॉप टेयर ऑफ ग्लोबल बैंक टायर ऑफ ग्लोबल बैंक कह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग रॉयल बैंक ऑफ कैनेडा जो है वो सिट करता है कहाँ पर मतलब स्टैंड करता है कहाँ पर एच एस बी सी और उसके साथ साथ जे पी मॉर्गन चेज के जो कि ग्लोबल बैंक्स के टॉप uh, टायर्स में से एक हैं ठीक है फिर उसके बाद बता रहे हैं कि लिखा है 
टॉप ईयर ऑफ ग्लोबल बैंक एंड कैनेडियन पॉलिसी मेकर्स आर होल आर ओल्ड हैंड्स एट पुलिंग मैक्रो प्रोडेंशियल लेवल्स ऑफ द शॉर्ट कह रहे हैं और कैनेडियन पॉलिसी मेकर्स जो हैं आर ओल्ड हैंड्स जो पुराने समय के अकॉर्डिंग चल रहे हैं जो पुरानी चीज़ों को देख के चल रहे हैं एट पुलिंग मैक्रो प्रोडेंशियल वो मैक्रो प्रोडेंशियल को ऊपर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं लेवर्स लेवर्स ऑफ द शॉर्ट जो कि लेवर कर रहा है उसके शॉर्ट को अब देखो कैनेडा का रेपुटेशन फाइनेंशियली फाइनेंशियल रेगुलेशन स्टारी फाइनेंशियल का फाइनेंशियल रेगुलेशन जो कैनेडा की रेपुटेशन है वो स्टारी है स्टारी का मतलब क्या होता है जो अगेन हम बात करें हैं करेंगे स्टार का मतलब क्या होता है जो चमके तो फुल ऑफ लिटिल स्टार्स या फिर फुल फुल ऑफ एंटरटेनमेंट जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करा है बहुत ज़्यादा ग्रोथ पे है उसकी बात हो सकती है तो कैनेडा की रेपुटेशन फाइनेंशियली रेगुलेशन में स्टारी है मतलब अच्छा खासा उनके पास पैसा है इट्स बैंक गॉ थ्रू उसका बैंक गॉ थ्रू दस क्राइसिस अनस्केतन कह रहे उनके बैंक अनस्केतन तरीके से क्या हो गए गॉड थ्रू आगे निकल गए अकॉर्डिंग टू मूडीज और मूडी के अकॉर्डिंग ये कहा गया है जो कि एक रेडिंग एजेंसी है उसमें लिखा है रॉयल बैंक ऑफ कैनेडा सिट्स अलॉन्ग साइड रॉयल बैंक ऑफ कैनेडा एच एस बी सी और जे पी मॉर्गन चेस के टॉप टेयर में बैठता है एंड कैनेडियन पॉलिसी मेकर्स आर होल्ड और ओल्ड हैंड्स टू पुलिंग माइक्रो प्रोडेंशियल लेवल्स ऑफ द सॉट अब देखो दैट वुड ब्रिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन ऑल ओवर क्या उसकी वजह से Uh, सब जगह फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ जाएगा क्या इसकी बात हो रही है इसके थर्ड एक वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है जिसका मतलब होता है बिना इंजरी बिना प्रॉब्लम के वो आगे निकल गया है ना तो क्राइसिस के बिना बैंक आगे निकल गया था उसकी स्टारी पोजीशन थी तो यहाँ पर कनाडा का रेपुटेशन सही बताया गया अच्छा बताया गया है ना तो देखो कह रहे हैं दैट वुड ब्रिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन ऑल ओवर क्या उसकी वजह से फाइनेंशियल डिसिप्लिन हो जाएगा ऑल ओवर मतलब पूरे वर्ल्ड में क्यों जब कैनेडा का प्रॉब्लम था कैनेडा उस प्रॉब्लम से फाइनेंशियल प्रॉब्लम से फाइनेंशियल क्राइसिस से बिना प्रॉब्लम के बिना क्राइसिस के आगे निकल गया तो उसकी बात ऑल ओवर द वर्ल्ड से क्या रिलेशन होगा नहीं होगा ना विच कॉन्फर्म टू मॉरल एंड एथिकल ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम क्या ये मॉरल और एथिकल ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम को कन्फर्म कर रहा है इसमें कन्फॉर्मिटी की बात ही नहीं आई है फिर क्या है नाउ इन वोक अमंग रिच वर्ल्ड सेंट्रल बैंक तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर अब ये रिच वर्ल्ड सेंट्रल बैंक में से एक गिना जाता है तो क्यों बोल रहे हैं किसको बोल रहे हैं रॉयल बैंक ऑफ कैनेडा को बोल रहे हैं क्यों क्योंकि ये एच एस बी सी और जे पी मॉर्गन के साथ टॉप टायर ऑफ ग्लोबल बैंक में इनका नाम दिया गया है बाकी सारे जो पैराग्राफ के बाकी सारे जो ऑप्शन हैं जैसे डी में भी देख लो नॉन नाउ कंसिस्टेंट इनफ अमंग ऑल द कमर्शियल बैंक एज पर द प्रिवेलिंग इंटरनेशनल नॉर्म्स कि अब वो कंसिस्टेंट हैं बाकी सारे कमर्शियल बैंक से जैसे कि प्रिवेलिंग इंटरनेशनल नॉर्म्स रूल्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग तो ऑब्वियस ही बात है पूरा सेंटेंस जो है दैट इज टॉकिंग अबाउट वॉट ये बात कर रहा है रॉयल बैंक ऑफ कैनेडा के बारे में कि किस तरह से उन्होंने बात कही है और कैनेडा किस तरह से अपने रेपुटेशन में आगे है किस तरह से क्राइसिस से बाहर निकल आया है और वही चीज़ हम सी में भी कह रहे हैं नाउ इन वोक अमंग रिच वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स और अब ये रिच सेंट्रल बैंक्स रिच वर्ल्ड सेंट्रल सेंट्रल बैंक्स में से एक में आता है तो कौन आता है वो रॉयल बैंक ऑफ कैनेडा है ठीक है सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर होगा विच मीन्स यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर अगेन कैनेडा है अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उसमें क्या दिया गया है नेक्स्ट इज रूपी हैज लॉस्ट अ फिफ्थ ऑफ इट्स वैल्यू अगेंस्ट द डॉलर इन द पास्ट ईयर कह रहे हैं रूपी अपना क्या खो चुका है Uh, अपनी वैल्यू खो चुका है फिफ्थ ऑफ इट्स वैल्यू मतलब पांचवी बार अपनी वैल्यू खो चुका है पास्ट ईयर में डॉलर के मुकाबले रिफ्लेक्टिंग ग्लोबल वोज बट ऑल्सो अ स्लो डाउन इन इंडिया एंड अ ड्राइंग अप ऑफ कैपिटल इनफ्लोज कह रहे हैं जिसके वजह से हम ये भी देख सकते हैं कि ग्लोबल वोर्स है मतलब बाकी तो पूरी दुनिया है उसका भी ट्रस्ट थोड़ा सा कम हो रहा है बट ऑल्सो अ स्लो डाउन और उसके साथ साथ स्लो डाउन भी आ रहा है इंडिया में एंड अ ड्राइंग अप ऑफ कैपिटल इनफ्लोज मतलब बाहर की कंट्रीज उनके ऊपर कैपिटल लगाने में अभी ड्राई अप हो रही है मतलब कम लोग उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं इट्स डिक्लाइन इज वाइडली सीन इन इंडिया एज अ बैड थिंग और इस चीज़ का डिक्लाइन इंडिया में बहुत खराब साइन माना गया है वाई बिकॉज लूजिंग रूपी इन टर्म्स ऑफ फॉरन करेंसी विल श्योरली इंक्रीज इन्फ्लेशन है ना अगर हम ये बात करते हैं कि इन्फ्लेशन अगर आ रहा है या फिर अगर हम बोले कि रूपी अपना वैल्यू खो रहा है खत्म कर रहा है तो दैट मीन्स ऑब्वियस ही बात है कि पैसे की वैल्यू कम होना मतलब आपके इन्फ्लेशन की बढ़त होना तो देखो ऑप्शन कहाँ दिया है ऑप्शन नंबर ए कह रहा है स्टोकिंग इन्फ्लेशन स्टोकिंग मतलब होता है बहुत तेजी से बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन स्टोकिंग इन्फ्लेशन एंड हर्ट इन फर्म्स विद फॉरेन करेंसी डेप 
कह रहे हैं इन्फ्लेशन स्टॉक कर रहा है और फर्म्स को हर्ट कर रहा है फॉरेन करेंसी डेट से ऑब्वियसली बात है फॉरेन की करेंसी तो आ रही है अब फॉरेन की करेंसी की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है हमारी वैल्यू कम होती चली जा रही है तो हमारे ऊपर तो कर्ज बढ़ता चला जा रहा है ना तो इन्फ्लेशन ऑब्वियसली इस चीज़ की वजह से आ रहा है जब हमारे करेंसी की वैल्यू कम हो रही है तो फिर स्टिमुलेटिंग विशेष साइकिल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पुशिंग इकोनॉमी इन रिवर्स ऑर्डर आ वी टॉकिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट क्या हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं समय किसी भी तरह से नहीं फिर इन वोकिंग ट्रेंड्स ऑफ डिप्रेशन विद डिक्लाइनिंग प्रोडक्शन क्या प्रोडक्शन को डिक्लाइन करने की बात कही है नहीं प्रोडक्शन डिक्लाइन करने की बात नहीं करिए हम कह रहे हैं करेंसी की वैल्यू डिक्लाइन कर रही है डॉलर के मुकाबले रुपी का जो सिंबल है वो फिफ्थ टाइम डिक्लाइन किया है, है ना फिर कह रहे हैं इंकरेजिंग इम्पोर्ट्स इन द अनफेवरेबली रनिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड कह रहे हैं इम्पोर्ट्स को आ, क्या कर दिया गया है इनकरेज इनकरेज कर दिया गया है बढ़ा दिया गया है जब हमारी वैल्यू कम हो जाएगी तो हम खरीद पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे ना क्यों क्योंकि आप जब अभी खरीदने जाओगे जब वैल्यू कम हो रही है तो आपको वही चीज़ हो सकता है डबल रेट पे मिले ट्रिपल रेट पे मिले लेकिन जब हमारी वैल्यू थोड़ी सी बेहतर होगी तब उस कंडीशन में आपको कम पैसा देना पड़ेगा सो यहाँ पर एनकर इम्पोर्ट्स को एनकरेज करने की बात नहीं होगी जैसे कि आपको पता है रुपी लूज कर रही है अपना टर्म्स फॉरेन करेंसी में तो इसका मतलब ही हो गया कि इन्फ्लेशन का इंक्रीज होगा ही होगा और फर्म्स को जो फॉरेन करेंसी के लोन्स की बात कर रहे हैं उनको भी पे करना इन टर्म्स ऑफ रुपी भारी पड़ेगा सो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्यूटली करेक्ट इसीलिए कहा है कि इन्फ्लेशन स्टोक करेगा और फर्म्स हर्ट होंगी जो फॉरेन करेंसी डेट उन्होंने लिया है दैट मीन्स जो लोन्स उन्होंने ले रखे हैं फॉरेन करेंसी से उसको भी प्रॉब्लम्स उसकी भी प्रॉब्लम्स इन्हें फेस करनी पड़ेगी सो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्यूटली करेक्ट क्यों क्योंकि ये सीधा सीधा रिलेशन फॉर्म कर रहा है रुपी के वैल्यू की डिक्लाइन से ठीक है सो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्यूटली करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर फोर अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं फिफ्थ में क्या दिया हुआ है ऑलरेडी एमआईरेट्स एयरलाइंस इज बीइंग कॉल्ड द नेशनल एयरलाइन ऑफ इंडिया कह रहे हैं पहले ही एमआईरेट्स एयरलाइन जो है वो इंडिया को इंडिया की नेशनल एयरलाइन मानी गई है एज इट ऑपरेट्स मोर फ्लाइट्स एंड कैरीज मोर पैसेंजर टू एंड फ्रॉम इंडिया दैन एयर इंडिया कह रहे हैं क्यों कहा जाता है इसको इंडिया का नेशनल एयरलाइन क्योंकि ये ज़्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करती है और एज कम्पेयर टू एयर इंडिया इसमें ज़्यादा पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं चाहे वो इंडिया से बाहर जाने की बात हो चाहे वो इंडिया में आने की बात हो आर नेशनल कैरियर जो हमारा नेशनल कैरियर है दैट इज़ एयर इंडिया नेशनल कैरियर है वो एयर इंडिया है लेकिन नेशनल एयरलाइन एम आई रेट एयरलाइन को माना गया है क्यों क्योंकि वो एयर इंडिया से ज़्यादा ऑपरेट कर रही है और ज़्यादा नंबर ऑफ फ्लाइट्स ऑपरेट करती है और दूसरा ज़्यादा पैसेंजर्स भी उनके पास जाते हैं फिर More than 70% of the the passengers carried by Emirates airline, however, travel to points beyond Dubai or Emirates network. कह रहे हैं सत्तर प्रतिशत पैसेंजर्स या उससे ज्यादा बोले ज्यादा ही सेवेंटी परसेंट से ज्यादा पैसेंजर्स जो हैं जो Emirates airline travel कराते हैं वो travel करते हैं Dubai के आगे या फिर Emirates के network में Now Abu Dhabi is also keen to emulate the success of Dubai and Emirates Airlines. और अब Abu Dhabi भी इस success को जो Dubai की और Emirates Airline की है इसको emulate करना चाहते हैं मतलब बढ़ाना चाहते हैं and is keen to establish Abu Dhabi as another hub airport on the back of the Etihad Airways. और इसी वजह से वो अब Abu Dhabi भी क्या चाहता है establish करना चाहता है Abu Dhabi को एक airport hub एक और airport hub की तरह ऑन द बैक ऑफ एतिहाद एयरपोर्ट्स एतिहाद एयर एयरवेज के जरिए फिर अब देखो एंड फॉर दिस रीजन इज अग्रेसिवली सीकिंग एन इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड लाइटमेंट्स क्या इसी वजह से वो सीख कर रहा है कि उसकी कैपेसिटी बढ़ती चली जाए ऑब्वियसली ये तो हो सकता है ना तो जब वो चाहता है कि वो भी उनमें से एक आ, हो जाए जो आ, हब एयरपोर्ट माना जाए एहतियात एयरवेज के साथ तो ऑब्वियस बात है ये कह सकते हैं व्हाई बिकॉज द प्रिंसिपल द अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल इस सेंटेंस का लास्ट सेंटेंस का ये होगा कि इट शुड क्लोज द डिस्कशन और ऑब्वियसली डिस्कशन अगर क्लोज होगा तो कोई भी ऐसा सेंटेंस कोई भी ऐसा पैराग्राफ जो आइडिया को कनेक्ट ना कर पाए तो एलिमिनेट कर देंगे हम उस ऑप्शन को ठीक है तो देखो बी में क्या दिया है बट जेट में अब यहाँ पर जेट की बात हो रही है तो जेट में जे कैपिटल लिखा हुआ है दैट मीन्स यहाँ पे जेट एयरवेज की बात हो रही है तो जेट एयरवेज को तो हमने मेंशन किया नहीं है यहाँ पे फिर कह रहे हैं हाउ एवर द थ्रेट ऑफ लूजिंग बिजनेस इज नो सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट इज मेड अब क्या यहाँ पर बिजनेस लॉस की बात करी गई है नहीं बात करी ना हम तो कह रहे हैं कि अबू धाबी भी अब अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है एम्यूलेट करना चाहता है जैसे कि एमारेट एयरलाइंस और दुबई ने किया है ठीक है सो लूजिंग की तो बात हो ही नहीं रही है सो ऑब्वियसली सी इज ऑल्सो एलि
डी में बोला है ऑल दो एहतियात में मे प्रूफ टू बी अ गुड अचीवमेंट बट द चेंजिंग स्काई पॉलिसी इन दिस सिनारियो विल पुल डाउन द प्रॉफिट्स कह रहे हैं भले ही एहतियात एयरलाइंस अपने आप को एक बहुत अच्छी अचीवमेंट पर लेकर चला जाए फिर भी जो स्काई पॉलिसी जो चेंज हो रही है उसकी वजह से इस समय के सिनारियो ये कह सकता है कि उनके प्रॉफिट्स को वापस वाप, नीचे लाया जाएगा तो क्या हमने सेंटेंस में कुछ भी नेगेटिव कहा है ना ना हमने स्काईलाइन के पॉलिसी क्या ना हमने स्काई की पॉलिसीज के बारे में कुछ नेगेटिव बोला है ना उनके प्रॉफिट्स के नीचे आने की कुछ बात करी है ना हमने उसमें इन्फ्लेशन की बात करी है हमने बस इतना कहा है कि एम एयरलाइंस बेहतर एयरलाइंस है दुबई अपने आप को इसमें स्टैब्लिश कर रहा है और अबू धाबी इन दोनों चीजों को देखते हुए अपने आप को एहतियात एयरलाइंस के एयरवेज के थ्रू अपने आप को भी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट जहां पर हमें यह बताया गया है और इसी रीजन की वजह से वो अब इंक्रीजिंगली सीख कर रहे हैं कैपेसिटी एनलाइनमेंट मतलब अब वो ये देख रहे हैं कि वो ज्यादा कैपेसिटी ज्यादा नंबर ऑफ पीपल को आ, ट्रैवल करा सकें और उसके साथ साथ उनकी फ्लाइट्स का नंबर भी बढ़ जाए तो वो ज़्यादा फ्लाइट्स भी ऑपरेट करें और ज़्यादा पैसेंजर्स को भी टू एंड फ्रो मूव कराएं ठीक है सो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर फाइव नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स क्वेश्चन विमेंस बॉक्सिंग इज येट टू बी रिकोगनाइज एज एन ओलम्पिक सपोर्ट अब देखो यहाँ पर जो ब्लैंक दिया है वो आपके सेंटेंस के बीच में दिया हुआ है ठीक है तो कह रहे हैं विमेंस बॉक्सिंग इज येट टू बी रिकोगनाइज एज एन ओलंपिक स्पोर्ट कह रहे हैं विमेन की जो बॉक्सिंग है वो अभी भी ओलंपिक स्कोर देखो स्पोर्ट तो है स्पोर्ट तो है लेकिन ओलंपिक सपोर्ट अभी उसको नहीं मिला है डैश इफ दैट हैपन द ड्रीम ऑफ मोस्ट ऑफ टफ गर्ल्स मे कम टू और अगर ऐसा होता है कैसा होता है तो बहुत सारी टफ गर्ल्स जो बॉक्सिंग में है विमेन बॉक्सिंग में है इनका आ, सपना काफी हद तक सच हो सकता है सो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन हैज बीन कैंपेनिंग टू इंड्यूस इट एज एन इवेंट इन द 2008 थाउजेंड एट बीजिंग ओलम्पिक्स कह रहे हैं कि जो आ, नया इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है वो क्या कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कैंपेनिंग करके हम इस बार के इवेंट में 2008 का जो बीजिंग का इवेंट है उस ओलंपिक्स में इसको इंक्लूड करा दे जाए तो अभी रिकॉग्नाइज किया नहीं किया है लेकिन इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन चाह रही है कैंपेन कर रही है कि इसको इंक्लूड करा दिया जाए 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में तो अगर ये चाह रही है और अगर ये हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है यही तो ड्रीम होती है ना टफ गर्ल्स की यही तो ड्रीम है ना गर्ल्स की जो बॉक्सिंग में है वेमेन बॉक्सिंग में है ठीक है बी में देखो क्या है दो बॉक्सिंग इज अ वेरी टफ स्पोर्ट मेनी वीमेन आर सीन विलिंग टू टेक अ प्रोफेशनल बॉक्सिंग बॉक्सिंग नाउ अडेज कह रहे हैं कि भले बॉक्सिंग को बहुत टफ माना जाता है लेकिन अब की समय में आजकल के दिनों में बॉक्सिंग को प्रोफेशनल बॉक्सिंग की तरह देखा जा रहा है नाउ अ डेज आजकल के दिनों में नाउ द स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट वॉट अब यहाँ पर स्टेटमेंट लेकिन ड्रीम की तो बात नहीं करी गई ना बी में क्या कुछ ड्रीम से रिलेटेड दिया गया है ऑब्वियसली नॉट सी में देखो क्या लिखा है इवन सम स्टेट गवर्नमेंट्स आर नाउ विलिंग टू एम्प्लॉय द विमेन पगलेट्स कह रहे हैं अब स्टेट गवर्नमेंट भी चाह रही है कि किसी तरह से वो विमेन बॉक्सर्स को एम्प्लॉयमेंट दे ये एम्प्लॉयमेंट देने की बात उनको बेनिफिट तो करेगी लेकिन उनका सपना एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनका सपना क्या है कि उनको भी रिकग्नेशन मिले और वो रिकग्नेशन आपके पॉइंट नंबर ए में दी गई है कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन कैंपेन कर रहे हैं ताकि वो 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में अपने आप को इंक्लूड करा सके और अगर इंक्लूड कराएंगे तो यही सपना होता है उन लड़कियों का जो वेमेन बॉक्सिंग में इंक्लूडेड है कि उनको भी ओलंपिक्स में खेलने का मौका मिले सो ऑप्शन नंबर ए डज अ परफेक्ट एक्सप्लेनेशन और अदर ये बोलेंगे कि कॉम्प्लीमेंट कर रहा है सेंटेंस को वाई बिकॉज द फर्स्ट सेंटेंस इज दैट विमेन बॉक्सिंग हैज नॉट बीन रिकोगनाइज अभी तक रिकोगनाइज हुई नहीं है ओलंपिक स्पोर्ट की जैसे और सेंटेंस ए फॉलो कर रहा है कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जो कैंपेन कर रहे हैं इंक्लूजिंग टू थाउजेंड एट के ओलंपिक्स को तो वो बॉक्सिंग एक प्रोफेशन की तरह मान लेंगे और गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब जो कि बी और सी में लिखा गया है ये ड्रीम को एक्सप्लेन नहीं कर रहा दे फॉर ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट ओनली ए इज द करेक्ट आंसर हियर अब चलते हैं हम सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं सेवेंथ में क्या दिया गया है मेल वैनिटी इज नो डिफरेंट फ्रॉम फीमेल डैश इन फेस अ कॉन्फिडेंट मैन नो लॉन्गर शेयर 
after shies after away or rather shies away from stating his deep interest in beautifying his appearance keh rahe male vanity jo hai wo female ke kis cheez se vanity ki baat kar rahe honge kyunki jab aap do cheezon ko compare karne ki baat kar rahe ho to comparison equal cheezon ke beech mein hota hai agar male vanity hai to female ki bhi vanity hogi to keh rahe male vanity different nahi hai female vanity se इन फेस डैश इन फेस अ कॉन्फिडेंट मैन और अगर सच्चाई इन फेस का मतलब हो गया अगर आप प्रूफ uh, या अगर आप सच्चाई की इंडी की बात करो वास्तविकता की बात करो तो एक कॉन्फिडेंट मैन अब डरता नहीं शर्माता नहीं है कि अपने आप को वो डीप इंटरेस्ट में लेकर जाए स्टेटिंग इज डीप इंटरेस्ट इन ब्यूटिफाइंग इज अपीरेंस अपने आप को बेहतर दिखाने का तरीका पहले लोग बोलते थे कि अरे ये तो मेकअप कर रहा है ये ये ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है लेकिन अब लोग ये नहीं कहते क्यों क्योंकि एक्टर्स जितने भी हैं उनको मेकअप करना ही पड़ता है टू लुक बेटर इन देयर फिल्म टू लुक बेटर इन दे प्लेज राइट तो देखो यहाँ पर क्या होगा मेल वैनिटी इज नो डिफरेंट फ्रॉम फीमेल्स ठीक है वेस्टर्न कॉस्मेटिक हाउसेज हैव स्पेंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स रिसर्चिंग दिस मैन वॉन्ट टू लुक अमेजिंग टू कह रहे हैं वेस्टर्न कॉस्मेटिक जो हाउसेज हैं वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा कर चुके हैं इस चीज़ के रिसर्च पे कि मैन भी अच्छा दिखना पसंद करते हैं टूडेज अर्बन मेल स्पेंस एज मच ऑन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एज हिज फीमेल काउंटर पार्ट आज का जो अर्बन मैन है दैट मीन्स अ पर्सन हु इज अर्निंग वेल द पर्सन हु इज डूइंग वेल वो के उसके बारे में बताया गया है कि वो मेल पर्सन अब अपने आप को वो उतना ही पैसा खर्च करता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे जितना उसकी फीमेल काउंटर पार्ट खर्च करती है फिर सीखे इट इज परहैप्स अ फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट सेगमेंट ऑफ द ऑफ द फील गुड लुक गुड इंडस्ट्री कह रहे हैं परहैप्स ये इस समय ऐसी मार्केट जो फील गुड लुक गुड की इंडस्ट्री है मतलब आप अगर अपने आप को अच्छा दिखाओगे तो ऑब्वियस बात है कि आप अच्छा दिखोगे भी है ना तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट बोला गया है कि ये इस समय ग्रोइंग मार्केट का सेगमेंट है तो देखो अगर हम बोलते हैं मेल वैनिटी और फीमेल वैनिटी दोनों सेम है और ये भी कहा है कि मेल अब कॉन्फिडेंट मैन अब शाय नहीं करता है शर्माता नहीं है तो इसका मतलब ये भी हो गया कि वेस्टर्न कॉस्मेटिक हाउसेस ने बहुत सारे डॉलर्स खर्च कर दिए हैं रिसर्च करने में कि मेन भी अब अच्छा लगना पसंद करते हैं तभी तो कहा कि मेल वैनिटी और फीमेल वैनिटी सेम है फिर दूसरा स्टेटमेंट है कि आज का मैन स्पेंस एज मच अमाउंट ऑफ मनी एज द फीमेल काउंटर पार्ट स्पेंस है ना तो ये भी कनेक्शन बताया जा रहा है क्योंकि हमने नो no डिफरेंट बोला है तो कह रहे हैं कि उतना ही पैसा वो भी खर्च करते हैं और फिर कह रहे हैं इट इज पर हैप्स फास्टेस्ट और इस समय ये फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट सेगमेंट बन गया है क्यों क्योंकि इस इंडस्ट्री का क्योंकि फील गुड लुक गुड का फैक्टर हर किसी में आ गया है चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो तो इन माई ओपिनियन ऑल द थ्री आर करेक्ट ए बी सी तीनों आपके यहाँ पर स्टेटमेंट बन सकते हैं कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो हम तीनों को यहाँ पर लगा देंगे वाई क्योंकि पूरा सेंटेंस जो ओपनिंग सेंटेंस है वो मेल वैनिटी की बात कर रहा है पहली चीज लास्ट सेंटेंस में कह रहे हैं वो अब शाय अवे नहीं करता है नीमोर मतलब वो शर्माता नहीं है तो इस वजह से हमें ऐसा कुछ बीच में चाहिए जो ज़्यादा कोहरेंट हो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जैसे कि ओपनिंग और लास्ट सीन में बताया है अलोंग विद द थ्री गिवन चॉइसेस एक पैराग्राफ बना देगा एज द आइडिया ऑफ फील गुड एंड लुक गुड एक्सप्रेस इन ऑप्शन नंबर सी और जिसकी वजह से इंटरेस्ट शोन करेगा मैन का इन द फाइनल स्टेटमेंट ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट दैट सेज ऑल द थ्री कैन बी पुट इन द स्टेटमेंट और नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एथ क्वेश्चन इफ यू कांट गिव एवरी स्टूडेंट अ कंप्यूटर एटलीस्ट गिव एट लीस्ट गिव वॉट एट लीस्ट गिव दैम अ माउस ईच कह रहे हैं अगर तुम हर स्टूडेंट को एक कंप्यूटर नहीं दे सकते तो एटलीस्ट हर स्टूडेंट को एक माउस दे दो माउस दे दो कि क्या करेगा वैसे चलाएगा उसको खेलेगा क्या उसके साथ एनी वे डैश दिस सीम्स टू बी द रीजन बिहाइंड माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब इंडिया डेवलपमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर सोल्यूशन दैट अलाउज द यूज ऑफ मल्टीपल माइस इन अ कंप्यूटर ये देखो यहाँ पर आ गया इसका यूसेज कि अगर आप हर स्टूडेंट को एक कंप्यूटर नहीं दे सकते तो एटलीस्ट हर स्टूडेंट को एक माउस दे दो जिसकी वजह से लास्ट में अब ब्लैंक लगा हुआ है बीच में और फिर कह रहे हैं दिस सीम्स और ये दिखा रहा है ये रीज़न किस चीज़ के हैं ये ये क्यों कहा गया है कि हर हर कंप्यूटर हर स्टूडेंट को कंप्यूटर ना दे पाओ तो हर स्टूडेंट को एक माउस दे दो जिसकी वजह से होगा क्या माइक्रोसॉफ्ट का के लैब में रिसर्च लैब में इंडिया के डेवलपमेंट में जो सॉफ्टवेयर सोल्यूशन बनाया जा रहा है जिसमें एक ही कंप्यूटर में कई सारे माउस से क्या हो सकता है कई सारे माउस से आप ऑपरेट कर सकते हो तो वही यहाँ पर यूसेज बताया गया है कि क्यों कह रहे हैं एटलीस्ट अगर कंप्यूटर नहीं मिल रहा तो कई सारे माउस हो जाएंगे तो हर स्टूडेंट अपने आप से चला सकता है ठीक है तो देखो अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टडी इट वाज सीन दैट एटलीस्ट फाइव स्टूडेंट्स वर्क्ड ऑन अ सिंगल कंप्यूटर इन ग
एक रीसेंट स्टडी हुई जिसमें यह बताया गया कि एटलीस्ट पांच बच्चों ने एक सिंगल कंप्यूटर पे गवर्नमेंट स्कूल्स में काम किया फिर दिस विल हेल्प देम यूज द सेम कंप्यूटर साइमल्टेनियसली फॉर द कॉस्ट ऑफ फ्यू एक्स्ट्रा माइस कह रहे हैं और जिसकी वजह से वो एक ही कंप्यूटर पे एक साथ काम कर सकते हैं फॉर द कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा फ्यू माइस अब यहाँ पर आपको पूरा पूरा कंप्यूटर नहीं खरीदना पड़ेगा बस आपको तो कुछ ज्यादा माउस खरीदने पड़ेंगे माउस खरीदने पड़ेंगे माइस बोलते हैं उसको हम प्लूरल फॉर्म में फिर कह रहे हैं ईच माउस विल हैव अ डिफरेंट कर्सर कलर एंड ऑल ऑफ देम आर डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर कह रहे हैं हर माउस का अलग कलर होगा और डिफरेंट कर्सर होगा जो कि उसे डिस्प्ले कराएगा मॉनिटर पे तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए ताकि हम उसको यूज कर सके देखो पहला कह रहे हो कि हर स्टूडेंट के पास कंप्यूटर नहीं है तो एक माउस उपलब्ध करा दो माउस उपलब्ध करा दें किस चीज के लिए किस चीज के लिए क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में एक कंप्यूटर पे तीन कई सारे माउस चले हैं नहीं फाइव स्टूडेंट्स के माउस चले हैं नहीं क्यों माउस क्यों चेंज करा दे ताकि वो हेल्प कर सके सेम कंप्यूटर में कई सारे स्टूडेंट्स को यूज करने में ऑब्वियसली यस yes. और लास्ट में हर माउस और हर कलर uh, हर माउस का डिफरेंट कलर डिफरेंट कसर होगा ये तो बता रहे हो कि सब चीज हो जाएगी पूरा ये सॉफ्टवेयर बन जाएगा तो उसके बाद होगा बट ऐसा कहा क्यों जा रहा है ऐसा किया क्यों जा रहा है कि एक कंप्यूटर पर एटलीस्ट कई सारे माउस चल सके ये क्यों किया जा रहा है दिस इज बिकॉज This will help them use the same computer simultaneously for the cost of extra mice. क्यों क्योंकि इसकी वजह से सेम कंप्यूटर को यूज कर लिया जाएगा कई सारे स्टूडेंट्स के द्वारा बस उनको एक्स्ट्रा माउस खरीदने की जरूरत पड़ेगी सो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ए और सी में इतना ज्यादा हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एक में तो कंक्लूजन बताया कि सब सब चीजें हो जाएंगी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन बन जाएगा तो अलग कलर होगा अलग कर्सर होगा है ना तो ये नहीं हो सकता और ए में बताया गया है कि ये चीज यूज हुई है तो अभी यूज थोड़ी हुई है ये तो एक सजेशन है कि अगर आप नहीं दे सकते हैं सबको एक कंप्यूटर तो एटलीस्ट सबको एक माउस दीजिए जिसके मतलब जिसके मदद से क्या होगा एक ही कंप्यूटर पे कई सारे स्टूडेंट्स एक साथ काम कर सकते हैं सो ऑप्शन नंबर ओनली बी इज करेक्ट ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है ओनली बी इज योर करेक्ट आंसर अब हम चलते हैं और क्यों कहा गया क्योंकि ओपनिंग सेंटेंस में इंट्रोड्यूस किया है द आइडिया ऑफ यूजिंग मल्टीपल माइस इन द कंप्यूटर सेंटेंस बी हमें यह बता रहा है कि बेनिफिट क्या है और रीजन क्या है डेवलपमेंट के सॉफ्टवेयर का बाय द माइक्रोसॉफ्ट और इसी वजह से हमें क्या यूज करना है जो ऑप्शन में आपको करेक्ट सीक्वेंस बता देगा और यही आपकी करेक्ट सेंटेंस बताई जाएगी ऑप्शन नंबर सी ओनली बी इज द करेक्ट आंसर नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नाइन्थ क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ऑल द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द ओवरऑल जी डी पी हैज डिक्लाइन फ्रॉम अराउंड फोर्टी इन नाइनटीन To below 20% in 2006 to 7, टू बिलो ट्वेंटी रहे हैं भले ही एग्रीकल्चर का जो शेयर है जो ओवरऑल जी डी पी की बात कर रहा है वो डिक्लाइन करता है फ्रॉम अराउंड फोर्टी परसेंट जो फोर्टी परसेंट से डिक्लाइन करके जो नाइनटीन एटी में से एटी वन में फोर्टी परसेंट से ज्यादा था फोर्टी परसेंट से डिक्लाइन करके वो नीचे आ गया है ट्वेंटी परसेंट पर दो हजार छः से सात में इट्स इम्पॉर्टेंस टू द इंडियन इकोनॉमी उसकी इम्पॉर्टेंस इंडियन इकोनॉमी में हैज हार्डली बी ओवर एम्फोसाइज उनकी इम्पोर्टेंस को बहुत ही कम ओवर एम्फोसाइज किया गया है ठीक है फिर क्या है डैश इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंश्योरिंग फ्यूज सिक्योरिटी एंड प्रोमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटजीज टू रिवाइटिलाइज एग्रीकल्चर हैज बिकम हाईली रेलिवेंट कह रहे इस कॉन्टेक्स्ट में फूड सिक्योरिटी और ग्रोथ को इंश्योर uh, कराना स्ट्रेटजीज को रिवाइटिलाइज कराना ताकि एग्रीकल्चर हाईली रेलिवेंट बन सके ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय कहा जाएगा ठीक है तो देखो पहला ऑप्शन है फिजिकल डेफिसिट्स एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द जी डी पी हैव कम डाउन बट आर स्टिल हाई बाई ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जब हमने ये कह दिया कि शेयर ऑफ एग्रीकल्चर ओवरऑल जी डी पी की अगर बात करें ओवरऑल वो फोर्टी परसेंट से ट्वेंटी परसेंट डिक्लाइन किया है तो हम कैसे कह सकते हैं कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में अभी भी हाई है हाउ केन वी से दैट वी कैन नॉट राइट हम ये नहीं कह सकते सो ऑप्शन नंबर ए यहीं पर एलिमिनेट हो जाता है अब जब एलिमिनेट हो जाता है तो ऑब्वियस ही बात है एलिमिनेट हो गया तो ऑब्वियस ही बात है ऑप्शन नंबर ए जिसमें ए और बी दिया हुआ है ये भी एलिमिनेट हो गया और ऑप्शन नंबर बी जिसमें ओनली ए दिया हुआ है ये भी एलिमिनेट हो गया ठीक बचा अब हमारे पास बी और सी का कॉन्टेक्स तो बी में लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशेंसी कैन होल्ड बैक फर्दर ग्रोन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर कह रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसीज जो हैं इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रुक रहा है 
इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी इसकी वजह से नहीं वो अभी हो सकता है एक रीजन ये हो लेकिन कई सारे रीजन हम तो हमको बाद में भी बताएगा फिर फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम है है ना प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ की प्रॉब्लम है स्ट्रैटेजीज हमको लगानी पड़ेगी एग्रीकल्चर को रिवाइटलाइज करने के लिए सो बी इज ऑल्टो एलिमिनेटेड तो बी किस में किस में दिया है ऑप्शन नंबर सी में बी एंड सी दिया है तो ये भी एलिमिनेट कर देंगे और ई e में बी दिया है तो ये भी अब तो हमारे पास क्या एक ही ऑप्शन बचा दैट इज ऑप्शन नंबर सी और नान ऑफ दिस का ऑप्शन है नहीं तो ऑब्वियस बात है कि हमारा डी करेक्ट होगा दैट सेज रिसेंट वॉलाटिलिटी इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हैज हैड इट्स इम्पैक्ट नॉट ओनली ऑन इकोनॉमिक बट ऑन प्राइस स्टेबिलिटी एज वेल कह रहे हैं जो अभी की वॉलाटिलिटी है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में हैज हैड इट्स इम्पैक्ट इसका इम्पैक्ट पड़ा है सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि प्राइस स्टेबिलिटी पे भी और इसी वजह से इस कॉन्टेक्स्ट में फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर करना पड़ेगा ग्रोथ को भी बढ़ाना पड़ेगा एग्रीकल्चर को रिवाइटलाइज करने के लिए स्ट्रैटेजीज भी लगानी पड़ेगी तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन के लिए ऑप्शन ओनली सी इज द करेक्ट आंसर दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी सी जो सही है सी वाला स्टेटमेंट सही है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा ठीक है चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ लेट्स सी वहां पर क्या दिया है पॉवर्टी की बात करें पॉवर्टी इज हिटिंग इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ वीमेन एंड इट इज हिटिंग देम हार्डर कह रहे हैं पॉवर्टी की वजह से गरीबी की वजह से जो सबसे ज्यादा हर्ट हो रहा है जो सबसे ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं वो है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वीमेन वीमेन ज्यादा हर्ट हो रही है इस चीज से हिट हो रही है And it is hitting them harder. और उसके साथ ज्यादा से ज्यादा ये हर्ट करता है उनको चला जा रहा है डैश फिर एक लाइन आपको लगानी है फिर कह रहा है द परसेंटेज ऑफ फीमेल हेडेड हाउस होल्ड वेरीज फ्रॉम थर्टी टू फोर्टी परसेंट इन सम साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज कह रहे हैं फीमेल हेडेड हाउसेज मतलब हाउस होल्ड जो है जिनको फीमेल हेड करती है जिनका हेड फीमेल है वेरीज फ्रॉम थर्टी टू फोर्टी परसेंट तीस से फोर्टी परसेंट तक लोग साउथ या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में फीमेल हेडेड फैमिलीज हैं ठीक है to almost half of households in developing as well as in industrial countries jisme developing ko aur industrial countries ki agar baat kare to wo aadhi hain matlab developing aur industrial countries mein inhi ko dekhoge to wo 80% tak pahunch jayenge lekin abhi east ya eastern countries ki agar baat kare south ya south eastern countries ki agar baat kare to wo unka percentage sirf 30 to 40% hai chalo पहला स्टेटमेंट कह रहा है दिस फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी इज लिंक क्लोजली टू द इंक्रीज इन पुअर फीमेल हेडेड हाउस होल्ड इज इन डेवलपिंग एज वेल एज इन इंडस्ट्रियल कंट्रीज कह रहे हैं कि ये जो फेमिनाइजेशन हो रहा है पॉवर्टी का ये लिंक किया जाता है सीधे सीधे कि पुअर फीमेल हेडेड का हाउस होल्ड जो है वो डेवलपिंग में और इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज में ये इंक्रीज होती जा रही है तो कह सकते हो ऑब्वियसली इंक्रीज हो रही है साउथ और साउथ ईशन साउथ एशियन का ईस्टर्न कंट्रीज में साउथ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में 40 टू 30 परसेंट है लेकिन ये इंक्रीज होती है कहाँ पर जब हम डेवलपिंग या इंडस्ट्रियल कंट्रीज की बात करते हैं तो ठीक है फिर कह रहे हैं द ग्रेटेस्ट बर्डन टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक रिसेशन इज इंक्रीजिंगली बोर्न बाय दोज लीस्ट एबल टू सस्टेन इट वेमेन एंड चिल्ड्रन कह रहे हैं सबसे ज्यादा वर्ल्ड जो जब सबसे ज्यादा बर्डन जो वर्ल्ड इकोनॉमिक रिसेशन का है क्या रिसेशन का सबसे ज्यादा असर सिर्फ बच्चों पे और वुमेन पे होता है नहीं रिसेशन आया है तो वो बिजनेस को भी इफेक्ट करेगा वो घर को भी इफेक्ट करेगा वो फैमिली को भी इफेक्ट करेगा वो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इफेक्ट करेगा तो वो सिर्फ बच्चों के लिए और चिल्ड्रन के लिए आप यूज नहीं कर सकते हो ठीक है सी कह रहा है लो इनकम वेमेन हैव शॉर्ट पेड वर्क टू कॉम्पनसेट फॉर डिक्लाइन इन हाउस होल्ड इनकम कह रहे हैं लो इनकम वेमेन जो हैं उन्होंने शॉर्ट पेड वर्क ढूंढ लिया है ताकि वो डिक्लाइन जो हुआ है हाउस होल्ड इनकम में उसको कॉम्पनसेट कर सके तो देखो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं जो जो स्टेटमेंट है वो किस चीज़ की बात कर रहा है वो बात कर रहा है कि फीमेल परसेंटेज फीमेल हेडेड परसेंटेज जो हाउस होल्ड का है वो वैरी करता है थर्टी टू फोर्टी परसेंट से साउथ और साउथ ईस्ट कंट्री एशियन कंट्रीज में वो जो कि आधा है हाउस होल्ड से एज कम्पेयर टू डेवलपिंग या इंडस्ट्रियल कंट्रीज से और पॉवर्टी हिट कर रही है वेमेन को तो चिल्ड्रन की तो बात होगी नहीं है ना सो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया और लो इनकम वेमेन की हम बात नहीं करें हम रिसेशन की बात कर रहे हैं कि किस तरह से पॉवर्टी हेल्प आउट हिट कर रही है ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्यूटली करेक्ट ओनली स्टेटमेंट ए कैन बी इंसर्टेड बिटवीन द टू गिवन सेंटेंसेज क्यों क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस टॉक्स अबाउट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वेमेन हिट हार्ड बाय पॉवर्टी 
ऑब्वियसली बोला गया है कि सबसे ज्यादा हार्ड तरीके से सबसे ज्यादा असर इनको पड़ रहा है एंड स्टेटमेंट ए विच टॉक्स अबाउट द इंक्रीज इन पुअर फीमेल हेडेड हाउस होल्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज फॉलोज द फर्स्ट स्टेटमेंट एंड आईडियली प्रिसीड्स द लास्ट स्टेटमेंट विच टॉक्स अबाउट द परसेंटेज ऑफ फीमेल हेडेड हाउस होल्ड इन एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज सो ऑब्वियसली बात है लास्ट में बोला ही गया है कि इंक्रीज हो रहा है ज्यादा दिए गए हैं डबल अमाउंट में है जो कि हाउस होल्ड और डेवलपिंग कंट्री में हाउस होल्ड डेवलपिंग और इंडस्ट्रियल कंट्रीज में है तो ऑब्वियस ही बात है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है जिसका आंसर है ओनली ए ठीक है सो ओनली ए इज द सेंटेंस दैट कैन बी प्लेस्ड हियर सिर्फ ए ही वाले सेंटेंस को आप इसमें प्लेस कर सकते हो और यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गया हम अपना सेशन यहीं खत्म करते हैं आई होप आपको समझ में आ गया कि कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंसेस में क्या होगा इसको कभी कभी लोग पैराफिलर्स भी कह देते हैं तो पैराफिलर्स और कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंसेस वैसे तो कुछ हद तक सेम ही होते हैं बट पैराफिलर्स और कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंसेस में इतना सा डिफरेंस है कि पैराफिलर्स थोड़ा से बड़े हो जाते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंसेस थोड़े से छोटे हो जाते हैं ठीक है तो हमने यहाँ पर दोनों का मिक्सचर देखा है है ना कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंसेस का भी देखा और पैराफिलर्स का भी देखा है तो आई होप अब आपको इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन आपको एक चीज समझनी होगी कि आप जब कोई भी चीज रीड करो तो उसको अंडरस्टैंड करना उसको समझना दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके uh, किसी भी तरह के रीडिंग के कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का हो चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंसेस का हो चाहे वो पैराफिलर्स हो ठीक है तो रीडिंग स्किल आपको अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी एडिटोरियल सेक्शंस में से आर्टिकल्स निकाल के उसको पढ़ो उसकी मीनिंग समझो एक आर्टिकल आपने समझा उसको समराइज करने की कोशिश करिए फिर दूसरा आर्टिकल आपने पढ़ा उसको समराइज करने की कोशिश करिए और ताकि आपका यही इंप्रूवमेंट आपको हेल्प करेगा कि आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को किस तरह से या फिर कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंसेस का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाल सकते हो और पैराफिलर्स का कौन सा स्टेटमेंट वहाँ पर प्लेस कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर हम आपसे अलविदा लेते हैं टेक केयर ऑफ योर keep loving us keep watching us because we love you bye bye take care press the bell icon on the youtube app and never miss another update from adda 247 bell icon dabaiye adda 247 ki sari notifications paiye adda 247 government job in your pocket